ดินที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืชสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ค่าบเรียนวิทยาศาสตร์แสนสนุกนะคะจากคาบที่แล้วน้องๆเรียนประเภทของดินไปจำกันได้ไหมคะว่าดินสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้กี่ประเภทและแต่ละประเภทมีสมบัติอย่างไรบ้างถ้าจำไม่ได้น้องๆสามารถกดที่ปุ่มทบทวนเพื่อทำการทบทวนคาบที่แล้วได้เลยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องดินที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืชก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในคาบนี้น้องๆลองตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อทบทวนความจำกันนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆหลังจากที่ทบทวนความรู้จากกิจกรรมเมื่อสักครู่ไปแล้วตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเยี่ยมเจมกันหรือยังคะเจมเขากำลังรอน้องๆอ,อยู่เลยน้องๆพร้อมที่จะไปเจอเรื่องสนุกสนุกกับเจมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับผมกำลังรอเพื่อนๆอ,อยู่พอดีเลยวันนี้ผมจะมาชวนเพื่อนๆไปช่วยกันปลูกต้นไม้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปปลูกต้นไม้กันผมว่าเราควรต้องศึกษาข้อมูลกันก่อนนะครับว่าต้นไม้ที่เราจะนําไปปลูกนั้นสามารถนําไปปลูกในดินประเภทใดได้บ้างเอ๊สงสัยเราต้องไปหาคุณปู่ต้นไซกันแล้วล่ะครับสวัสดีครับคุณปู่ต้นไซวันนี้ผมมีเรื่องจะมาถามคุณปู่ต้นไซนะครับเอาวัดดีเจมว่ายังไงล่ะวันนี้มีเรื่องสงสัยอะไรเหรอพอดีว่าวันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆไปปลูกต้นไม้กันนะครับแต่ยังเลือกไม่ได้เลยว่าจะปลูกต้นอะไรดีเพราะว่าคุณครูเคยบอกว่าจะปลูกพืชก็ต้องให้คำนึงถึงดินที่จะนำพืชไปปลูกด้วยนะครับผมก็เลยอยากรู้ว่าดินแต่ละประเภทสามารถปลูกพืชชนิดใดได้บ้างนะครับอ๋อได้สิถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวปู่จะอธิบายให้เจมและหลานๆฟังเองนะดินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพืชมากเพราะว่าพืชต้องการดินเพื่อที่จะย่างรากพายุงยึดลำต้นให้ตั้งตรงและนอกจากนั้นยังใช้รากในการดูดแก๊สออกซิเจนในดินเพื่อใช้ในการหายใจอีกทั้งรากยังดูดน้ำในถาดอาหารในดินเพื่อมาใช้ในการเจริญเติบโตอีกด้วยซึ่งพืชแต่ละชนิดนั้นเจริญเติบโตในดินที่แตกต่างกันแล้วดินประเภทไหนเหมาะที่จะปลูกพืชมากที่สุดครับคุณปู่ต้นไซดินที่เหมาะที่จะปลูกพืชมากที่สุดก็คือดินร่วนซึ่งดินร่วนมีลักษณะร่วนซุยมีส่วนผสมของอากาศน้ำเศษหินกรวดทรายและซากพืชซากสัตว์ในปริมาณพอเหมาะโดยซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังนี้รู้ที่เราเรียกว่าฮิวมัสจะเป็นอาหารสำหรับในการเจริญเติบโตของพืชแล้วดินเหนียวแล้วก็ดินทรายล่ะครับคุณปู่ต้นทรายดินทั้งสองประเภทนี้ไม่เหมาะที่จะปลูกพืชหรอกครับไม่ใช่หรอกเจมดินทั้งสองประเภทนี้สามารถปลูกพืชได้แต่จะไม่ใช่พืชผักผลไม้ทั่วไปนั่นก็เพราะว่าดินทั้งสองประเภทนี้มีสมบัติที่แตกต่างออกไปจากดินร่วนนั่นเองเอางี้เดี๋ยวปู่จะอธิบายให้ฟังนะดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดอุ้มน้ำได้ดีและมีถาดอาหารที่จำเป็นต่อพืชอยู่ด้วยแต่พืชโดยทั่วไปนะ่ะไม่สามารถที่จะปลูกในดินเหนียวได้ก็เพราะว่าดินเหนียวอ่ะอุ้มน้ำและจะทำให้พืชนั้นอ่ะรากเน่าเปื่อยได้ด้วยนะจึงมีเพียงพืชบางชนิดที่สามารถปลูกพืชได้ในดินเหนียวก็คือข้าวหรือพืชที่ขึ้นในน้ำเช่นคล้านน้ำบัวต่างๆเป็นต้นเพราะพืชเหล่านี้เป็นพืชที่ต้องการน้ำมากเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตนั่นเองและสำหรับดินทรายจะมีเนื้อดินที่ขนาดใหญ่และหยาบ
อุ้มน้ำได้ไม่ดีและมีถาดอาหารที่จำเป็นต่อพืชน้อยถ้าไม่พืชทั่วไปเมื่อนำปรับปลูกในดินทรายจะทำให้ไม่สามารถจะเดินเติบโตได้และตายในที่สุดแต่ก็ยังมีพืชบางชนิดนะที่สามารถปลูกและจเจริญเติบโตได้ในดินทรายเช่นต้นมะพร้าวอ้อยสับปะรดมันสำปะหลังตะบองเพชรเป็นต้นเพราะว่าพืชเหล่านี้เป็นพืชที่ทนความแห้งแล้งได้และต้องการน้ำในการจเจริญเติบโตน้อยนั่นเองเห็นไหมล่ะเจมว่าดินแต่ละประเภทนั้นเหมาะสำหรับปลูกพืชชนิดไหนบ้างและในการปลูกพืชนั้นเรายังต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในการปลูกพืชแต่ละประเภทนอกจากนี้นะยังสามารถปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการเพราะปลูกพืชชนิดนั้นๆให้เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นๆได้อีกด้วยได้แก่การเติมปุ๋ยการไถพรวนดินการเติมส่วนประกอบของดินให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมและการปลูกพืชหมุนเวียนเป็นต้นช่วงนี้ชี้แนะการปลูกพืชหมุนเวียนหมายถึงการปลูกพืชต่างชนิดกันลงบนพื้นที่เดียวกันหมุนเวียนกันไปเช่นในพื้นที่แปลงหนึ่งหลังจากปลูกข้าวแล้วอาจจะปลูกถั่วเขียวข้าวโพดและแตงโมตามลำดับจากนั้นจึงเวียนมาปลูกข้าวอีกครั้งหนึ่งซึ่งการปลูกพืชหมุนเวียนนี้เป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเนื่องจากพืชต่างชนิดกันเมื่อนำมาปลูกบนพื้นที่เดียวกันหมุนเวียนกันไปจะใช้ธาตุอาหารในดินไม่เหมือนกันจึงช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่ให้ลดลงรวดเร็วมากนักนอกจากนี้การปลูกพืชตระกูลถั่วบำรุงดินยังเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินอีกด้วยเป็นยังไงบ้างล่ะเจมเข้าใจหรือ,อยังล่ะว่าดินประเภทไหนเหมาะแก่การปลูกพืชชนิดใดเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากเลยครับคุณปู่ต้นไซเอาล่ะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราต้องไปช่วยกันเลือกพืชไปปลูกให้เหมาะสมกับดินแล้วล่ะครับเพื่อนๆพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปสนุกกันเลยกิจกรรมนี้ให้เพื่อนๆช่วยผมคลิกเพื่อเลือกพืชหรือผลไม้ไปปลูกในแปลงดินที่เตรียมไว้นะครับว่าพืชผักผลไม้ชนิดไหนเหมาะที่จะปลูกในดินประเภทใดถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับสรุปเป็นอย่างไรคะน้องๆหลังจากที่ได้ไปเที่ยวกับเจมมาสนุกไหมคะแล้วยังได้ความรู้ดีๆจากคุณปู่ต้นไซอีกทําให้น้องรู้แล้วใช่ไหมคะว่าดินที่เหมาะสําหรับปลูกพืชคือดินร่วนเพราะว่าดินร่วนนั้นเป็นดินที่มีความร่วนซุยมีส่วนผสมของอากาศน้ําเศษดินเศษหินกรวดทรายและซากพืชซากสัตว์ในปริมาณที่พอเหมาะและซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังนี้เป็นอาหารที่สำคัญที่พืชใช้ในการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะฉายเดียวตอนข้อไหนกันแนะ่ข้อหนึ่งสมชายตรวจสอบดินที่บ้านของตัวเองพบว่ามีขนาดเม็ดดินใหญ่และหยาบอุ้มน้ำได้ไม่ดีและมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชน้อยสมชายควรเลือกปลูกพืชชนิดตามข้อใดข้าวคล้าน้ำบัวสายอ้อยสับป,ปะรดกระบองเพชรมะพร้าวผักคะนา้าหัวผักกาดหญ้าต้นกุหลาบต้นคุณนายตื่นสาย
ฉลยดินทรายเป็นดินที่มีเม็ดขนาดใหญ่และหยาบอุ้มน้ำได้ไม่ดีและมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชน้อยพืชที่ควรปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินทรายควรเป็นพืชที่ต้องการน้ำและแร่าธาตุอาหารน้อยเช่นอ้อยสับป,ประรดและกระบองเพชรเป็นต้นค่ะข้อ2ดินที่เหมาะสมที่จะปลูกพืชมากที่สุดก็คือดินที่มีส่วนประกอบของดินครบในปริมาณที่พอเหมาะค่ะข้อ3การปรับปรุงดินที่ถูกต้องและไม่เป็นอันตรายต่อดินไม่ทำลายธรรมชาติของดินก็คือการพรวนดินช่วยให้ดินมีความพรุนนั่นเองค่ะเมื่อเราปลูกพืชควรหมั่นพรวนดินให้สม่ำเสมอทุกวันนะคะข้อ4การปลูกพืชหมุนเวียนเป็นการปลูกพืชเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของดินค่ะข้อ5การปลูกพืชหมุนเวียนเป็นการช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้นและลดการเสียธาตุอาหารในดินให้น้อยลงด้วยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆหลังจากที่ได้เรียนเรื่องดินที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วน้องๆสนุกกันไหมคะคาบหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรเกี่ยวกับดินอีกน้องๆอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเอาไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ